2017年9月台湾台南市私はある場所へと向かっていた。そこには日本人にあまり知られていないある人物が祀られていた。台湾中華民国の中心都市である台北近代的な建物と昔ながらの街並み若者が行き交う繁華街そして屋台などその独特の魅力を求めて世界各地から観光客が訪れる台北の中心地にある正門町この町は台湾の渋谷とも呼ばれファッションやサブカルチャー文化の発信地として若者や観光客でにぎわう映画の町としても有名で多くの映画館もある。夜になるとロジョーパフォーマーや。バイオリンを持って、何かを訴える学生たち。台湾といえば屋台市内最大の夜市へと向かった最寄りの駅から歩いてすぐ市林観光夜市土曜の夜ということもあり多くの観光客が訪れる。食べ物の屋台はもちろんさまざまなゲームができる壁屋もある雰囲気は夏祭りの縁日に似ている通りの中心には大きな病紫林自生宮がある。中には可愛らしい猫の姿何かを感じているのだろうか<音楽>こちらはソンシャン駅の近くにある城ヶ街夜市。さまざまな屋台が立ち並び、台湾名物のパイナップルも、シリン夜市とは違い、ローカル感の漂う夜市だ。入り口近くには
松山自由宮がある台湾にはこのような病が町の至る所にあるこれらは最も信仰人口の多い道教の神などが祀られているそうだ木片を落としているのは台湾式のおみくじらしい厳かな雰囲気に包まれる日が落ちると入り口の門に明かりが灯る入り口近くのお店出来たてのごま餅は絶品だ台北市街のパノラマが一望できる昭山駅地下で気軽に行ける場所という触れ込みだったが容赦なく降り注ぐ日差し急勾配の階段はかなりきつい。ただし、展望台から眺める景色は素晴らしいそしてひときわ目立つ高いビルが台北101だ台北101台北1の高さ約509メートルを誇る超巨大高層ビル完成当時は世界一高いビルであった秦の時代に建てられた台北で最古の龍山寺このお寺は神仏混合形式で仏教の観音菩薩と道教の神が祀られている市民から絶大な信仰を集める。寺の周辺には公園があり地元住民の憩いの場となっている白亜の正門が私たちを出迎える門には「自由広場」の文字以前は「対中姿勢」と書かれていた門をくぐるとその広大な空間に圧倒される両脇には国立施設の建物ここは1980年中華民国の初代総統蒋介石を検証するために建てられた施設広場の奥に中世記念堂の建物がある。中世とは蒋介石の本名である台湾生命運動の影響で一時期台湾民主記念館と名を改められていた時期があったが現在は元の名称に戻っている中には巨大な蒋介石の像が鎮座している
そしてその像の見つめる先には彼の生まれ故郷である中国大陸があるのだそうだ背景の壁には三民主義倫理民主科学の言葉が掲げられている両脇には衛兵隊が直立不動で像を守っている。そして毎時00分衛兵の交代式が行われる。この衛兵は陸軍、海軍、空軍が交代して務めている。本の制服は。空軍であるしばしその儀式をご覧いただきたい迫力のある衛兵の動き観客もその雰囲気に飲み込まれる静寂の空間に靴音と銃剣の音が響く交代式実は他にも見れる場所があるそうだ。こちらは中華民国建国の父孫文の施設国立国府記念館。生誕100周年を記念して1972年に建てられた。そして建物の中には孫文の巨大像が鎮座その高さは実に 8.9 メートル両脇には衛兵の姿そして毎時00分ここでも衛兵の交代式が行われる巨大ターミナルである台北駅ここから台鉄 TRA に乗りルイファン駅へと向かう<音声>こちらは自供門。日本でいう特急列車
乗るのはこちら区間車日本でいう普通列車だ目的地まではおよそ1時間弱列車の旅が始まる。郊外へと向かうためか駅が進むにつれ乗客は少なくなっていくそして景色も目的地の中継地点ルイファン駅に到着この駅には9分行きの路線バスが走りまた観光ローカル線への乗り換えができるため周辺観光地へのターミナル駅となっている。これから乗る平行線はローカル路線1時間に1本しか走っていない3両編成の短い列車がホームへとやってくる。いよいよローカル路線に乗車。列車はゆっくりと走り出す平日の午前中ということもあり車内は空いている終点が近づくにつれ景色はますます自然豊かになっていく。そして50分ほどで終点の鎮道駅に到着降り立つとまさしく秘境の中の駅ホームから駅前へと向かう駅舎は木造で懐かしい雰囲気。ここは昔炭鉱の町として栄えた場所であった当時は多くの日本人も住んでいた今は観光地として栄えている駅前にはさまざまな商店が立ち並ぶ犬もリラックス。そして、何と言っても、チンドンといえば、この竹筒
願い事を書くのが定番だ多くの人の願いが込められている私も竹筒に願い事を書いてみることにした。再び列車に乗り次の場所へと向かう平景駅降り立つとまた違った風景が広がる。駅前に立つこの家は映画「台北に舞う雪」のロケ地となった場所だ猫も朝食中歩いていると台湾名物のお菓子。アイスとピーナッツのクレープ巻きのお店炎天下の中で食べるアイスは格別だただし中にはパクチーがご注意緩やかな坂の先には小さな橋がかかる。また列車に乗って、次の場所へ。しばし列車の旅をご堪能いただきたい十分駅沿線で一番の観光地である十分に到着ここには列車だけではなくバスやタクシーでも来れるためより多くの観光客が集まるそして十分の名物といえば何と言っても線路上から行われるランタン揚げだ<音楽>それぞれの思いを乗せ天高く舞い上がるランタン風に乗り遠い向こうの山へとゆっくりと飛んでいく<音楽>そこに列車がやってくる。急いで線路上から人がはける
商店のすれすれを通る列車台湾の一番の観光地である九分この場所は最近では映画「千と千尋の神隠し」のモデルではないかとの噂が広まり日本人が多く訪れる。またそれ以前から1989年に公開された「228」事件をテーマにした台湾映画「非常上司」の舞台となり一躍有名になった。古い街並みというよりは幻想的なテーマパークといった感じの雰囲気である。また山の上にあるため眺望が素晴らしいこんな綺麗な夕日を眺めることができる夜にはちょうちんの火がともりさらに幻想的な空間が広がる再び台北市内。台北の歴史をめぐる台湾には日本統治時代に建てられた建物が数多くあるこちらは1936年に建てられた台北公会堂日本の敗戦時に幸福調印式が行われた場所である。1919年に建てられた中華民国総統府戦時中は台湾総督府として使用され現在は台湾の行政の長である総統の官邸として使用される。市内中心地にある228和平公園地元住民の憩いの場となっている<音声>しかし特別な場所ということもあり公園内では原住民の権利を訴える団体の人たちが集まっていた様々な写真やメッセージが展示されていた228記念館この場所は228事件の舞台となった旧台湾放送協会台北放送局の建物館内には日本統治時代から228事件についての展示があり台湾の歴史を知ることのできる施設である。
228事件とは1947年2月27日の夜国民党政府の闇タバコ取締り隊が販売していた女性を暴行したことが発端となった翌28日台湾人のデモ隊が視聴者へ抗議に向かったその時機関銃の一斉走者を受け多数の死傷者を出した憤慨した台湾人らは外省人の店舗を焼き討ちにしまた民衆がこの場所を占拠しラジオを使って全島民に決起を呼びかけたのだこの事件後台湾では38年もの長い間戒厳令が敷かれ白色テロと呼ばれる恐怖政治により多くの台湾人が投獄処刑される根源となった。屋外にはこの事件で亡くなられた方々のパネルの展示があり追悼の場となっている台北の朝朝の台北駅は通勤通学客で混雑するここから台湾新幹線に乗り南下台南市へと向かう2007年に開業した台湾高速鉄道は台湾の北部台北市から南の高雄市までを約1時間半で結ぶ移り変わる車窓の景色目的の場所へと近づいていく。そして、鋼鉄台南駅へと到着ここから台南市内へ向かうため大鉄シャールン線へと乗り換える。走ることおよそ20分台南市の玄関口である大鉄台南駅へと到着1900年に開業した台湾鉄道台南駅台南市のターミナル駅として1日5万人ほどの人が利用する。また、駅の壁には、日本統治時代の駅周辺の写真が飾られている。戦地に出征する台湾人。そして、それを見送る母親たちの姿。駅から一歩踏み出すとそこはまるでタイムスリップしたような光景が広がる
どこか懐かしさを感じる駅前にある公衆電話もレトロだ。バイクで集まった若者たち。台南市内を散策すると、至るところに古い建物が目につく。実はこれらは日本統治時代の建物で。現存し当時の名残を残している。こちらは台南で最も有名な林百貨店。2013年に修復され営業を再開した。台南駅に戻り。タクシーに乗り込む。そして今から向かう場所は旅の最大の目的地であり、日本人にほとんど知られていない日本にゆかりのある場所である。タクシー運転手のモーさんに。その場所へ行きたいと伝えると、その存在を知っていたようで、嬉しそうに OK OK と何度も言ってくれた。通安路。通安路。好 ，yes。車は台南市の郊外へと進む。そしてその場所が見えてきた。あの田口のちょっと待て。ああ、yes。目的地に到着。通りのすぐそばに静かに佇む。陳安道彦将軍病。ここには第二次世界大戦中に日本軍人パイロットだった杉浦重峰氏が軍神として祀られている。杉浦氏は茨城県水戸市の出身。昭和19年10月12日、ゼロ戦32型で出撃。米軍との激しい戦闘で機体を大きく損傷。しかし住宅密集地への墜落を免れるため。郊外に飛び立ち、この地に墜落し、戦死した。その後、自らの命と引き換えに集落の住民を守った杉浦氏を遺族と考えた現地の住民がこの病を立てて、地元住民が今も守り続けている。朝には君がよ。夕方には海ゆかばを乗り戸として流す。管理している方にお話を伺うことができた
この病を地元の方たち6人で管理をしているまた年間600人ほどの日本人がこの場所を訪れるそうだ<音楽>そして壁には杉浦氏の勇ましい写真が飾られていた。生前タバコが大好きだった杉浦氏のために毎日タバコが備えられている遠いこの地で御霊となった杉浦茂峰その存在を決して忘れてはならない。台湾そこは昔懐かしさが残る素晴らしい場所であったシェイシェイ台湾。